নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাবার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইনস পাঁচ বছরের শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতন অভিযুক্তকে গণপিটনি ঘটনাটি ঘটেছে পাগদা এলাকায় বৃষ্টির মধ্যেই দীর্ঘক্ষণ হাসপাতাল চত্বরে পড়ে রইল অসুস্থ বৃদ্ধা নিউটাউনে পনেরো লক্ষ টাকার মাদক সহ ধীত তিন টিটাগড়ে আটক এক সন্দেহভাজন বাংলাদেশি ইয়েগোই আপ্লুত কলকাতা ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের পাশে দাঁড়ালো মারাদোনা এবারে আসছি বিস্তারিত খবরে ফের যৌন লালসার শিকার হতে হলো শিশুকন্যাকে কিছুদিন আগেই কলকাতার একটি বেসরকারি স্কুলে চার বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল দুই স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে যে ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল গোটা রাজ্য এদিকে গত নয় ডিসেম্বর শনিবার অশোকনগর এলাকায় চার বছরের শিশুকন্যাকে জোর করে পর্নোগ্রাফি দেখানোর অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক হাতুড়ে ডাক্তারের বিরুদ্ধে আর সেই অভিযোগে অভিযুক্তকে মারধরও করে উত্তেজিত জনতা তবে রাজ্যে যে একের পর এক শিশুকন্যার ওপর নির্যাতন বেড়েই চলেছে তার আরেক উদাহরণ পাওয়া গেল বাগদা থানা এলাকায় এদিন পাঁচ বছরের এক শিশুকন্যার উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল বছর পঁয়তাল্লিশের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে শিশুটির মা জানিয়েছেন বছর পঁয়তাল্লিশের ওই ব্যক্তি পেশায় চাল ব্যবসায়ী তার কাছ থেকে চাল কিনতেন তারা তবে এবারের চাল ভালো না দেয়ায় ওই ব্যবসায়ীকে সমস্ত বিষয়টি জানানো হয় আর কয়েকদিন আগেই খারাপ চাল পাল্টে দিতে আসেন ওই ব্যবসায়ী তবে সেই সময় বাড়িতে একা ছিলেন শিশুটি অভিযোগ সেই সুযোগেই শিশুটির উপর যৌন নির্যাতন চালানোর চেষ্টা চালায় ওই ব্যক্তি শিশুটি চিৎকার শুরু করলে ভয়ে পালিয়ে যান তিনি শিশুটির মা বাড়িতে ফিরলে সব ঘটনা খুলে বলেন শিশুটি जल दी घर दरजा अटके दिए घर दरजा अटके दिए मुख अटक शाला बहुत मामी देखो ওর সাথে কিন্তু খারাপ ব্যবহার করেছে তোমরা বিচার করো কিন্তু ওরা কোনো বিচার করে না ওরা বলেছে ওই পাড়ার জিনিস ওই পাড়ায় নিয়ে যাও এখন আজকে আমি গেছি যে নবী তো তোরা তো কোনো বিচার করলি না তখন আমারে বলে কি না যে তোর থানার সে তোর জেলে ঝুলাবো আর ওই মহিলা আমার খুব গালাগালি করে বিশ্রী বাসা মানে যে এরকম ঘটনা ঘটিয়েছে তার স্ত্রী হ্যাঁ স্ত্রী আমাকে গালাগালি করেছে এবং সে আমাকে বলেছে আমাকে থানায় থানায় ঢুকাবে এরপরই ঘটনাটি জানাজানি হতেই সাধারণ মানুষ চড়াও হয় ওই ব্যক্তির ওপর বিধারক মারধরও করা হয় তাকে সাথে সাথে ঘটনাস্থলে চলে আসেন বাগদা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এরপরই বাগদা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে ওই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আবারও অমানবিক ছবি ধরা পড়ল হাসপাতাল চত্বরে শনিবার রাত থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যেই হাসপাতাল চত্বরে খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকতে দেখা গেল এক অসুস্থ বৃদ্ধাকে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসাত হাসপাতালে রবিবার হাসপাতালের স্থানীয় কিছু মানুষের কাছ থেকে জানা যায় শনিবার রাত থেকেই হাতের কবজিতে গভীর ক্ষত নিয়ে হাসপাতালের পুরনো ইমার্জেন্সির সামনেই পড়ে আছেন এক অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধা আর তার হাতের ক্ষততে রীতিমতো পচনও ধরতে দেখা গেছে রবিবার সকাল থেকেই অসহায় ওই বৃদ্ধাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন হাসপাতালের কর্তব্যরত বহু ডাক্তার ও নার্সেরা হাসপাতাল কর্মীরাও বারবার পাশ কাটিয়ে গেলেও চোখে দেখেও না দেখার ভান করেন সকলেই অবশেষে বিষয়টি নজরে আসে সংবাদ মাধ্যমের এরপরই নড়ে চড়ে বসে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রসঙ্গত কিছুদিন আগে হাবড়া হাসপাতালের ভেতরে দেখা গিয়েছিল এক অসহায় বিদ্যার করুণ দৃশ্য হাসপাতালের ভেতরেই ওই বিদ্যার খাবারের পাতে বিড়ালের মুখ দিতে দেখা গেছে তবে একের পর এক বিভিন্ন হাসপাতালে এমন অমানবিক ঘটনা উঠে আসায় প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ এখানে আমাদের অজ্ঞাত পরিচয় একটা পেশেন্ট পড়ে আছে মানে হসপিটালের মধ্যেই তার কোনো ব্যবস্থা নেই এদিকে যা পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টটা হয়তো মারাই যাবে বৃষ্টিতেই পড়ে আছে না আর কি বলবো এই তো এই তো আমাদের বৃষ্টির মধ্যে হ্যাঁ বৃষ্টির মধ্যেই পড়ে আছে হ্যাঁ মনে হয় কাল থেকেই হবে রাত থেকেই এত ডাক্তার এত জুনিয়র ডাক্তার কারণ কোনো প্রতিক্রিয়া নেই হ্যাঁ উনি তো অসুস্থ দেখাই যাচ্ছে পরেই তো আছে হাত কেটে গেছে ঝুলছে ঝুলছে হাত পচে গেছে হাত পচে গেছে সময় এখন ছোট বিরতি দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ থামি 
শেষ পর্যন্ত তোমার ब्लाउজটাই কিন্তু পারফেক্ট হলো ও কি কস অরবিন্দ ब्लाउজ গায় হইব না তাই কখনো হয় আমি তো অরবিন্দ ছাড়া ब्लाउজ ভাবতেই পারি না আমি সেই তোমার সময় থেকে আজ আমার সময় পর্যন্ত দীর্ঘ 50 বছর ধরে হাবড়ার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান শ্রী অরবিন্দ ब्लाउজ স্পেশালিস্ট টোকার পে সেন্টার হাবড়া এরিনা মার্কেট উত্তর 24 পরগনা খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনকা উত্তর চব্বিশ পরগনা राजस्थान मार्बल बनगा उत्तर चौबीस परगना प्रति स्पर्शे अनुभूति নিজের ভাগ্য নিজে গড়ুন পদ দেখাবেন জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী জয় জয়ন্ত শাস্ত্রী ভূত ভবিষ্যৎ বিচার হস্তরেখা বিচার ও জন্মকুণ্ডলী বিচারে সিদ্ধ হস্ত তারাপীঠ ও কামাখ্যা সিদ্ধ জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী জয় জয়ন্ত শাস্ত্রী বাস্তু বিদ্যা বিবাহ কর্মজীবনে নিশানা ও বশীকরণের অব্যর্থ ফল পেতে আজই আসুন জয় মাতারা জ্যোতিষ কার্যালয়ে জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী জয় জয়ন্ত শাস্ত্রী এখানে বসছেন প্রতি রবিবার বেলা দুটো থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত জয় মাতারা জ্যোতিষ কার্যালয় ঠিকানা হাবড়া এক নম্বর রেলগেট সংলগ্ন যশোর রোডের উপর রাজলক্ষ্মী বিল্ডার্স ও বিষ্ণু ফার্নিচারের পাশে শনি মন্দিরের ঠিক বিপরীতে ওয়েলকাম টু আওয়ার রেস্টুরেন্ট রাজনন্দিনী অলওয়েজ রেডি টু সার্ভ ইউ দ্য বেস্ট ব্রিং ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস টু হ্যাভ সাম স্পাইসি অ্যান্ড টেস্টি ইন ডেলিসিয়াস কম্বিনেশন গিট ইউর ফেভারিট ফুড হেয়ার দ্য বেস্ট মিল দ্যাট ইউ এভার হ্যাড বি ফুড Our great luxurious friendly atmosphere make your mood chill. Raj Nundini Restaurant, Post Office Road, Abra, open Monday through Sunday. Firi Elam Birutir Paul, Aapnara Dekh Chhen, Bengal Live News. রবি বাসুরের সন্ধ্যায় কলকাতায় পা রাখলেন ফুটবল রাজপুত্র দিয়োগো মারাদোনা দীর্ঘ ন বছর পর তিলোত্তমা দেখতে চলেছে ফুটবল রাজপুত্রকে এদিন মারাদোনাকে নিয়ে বিমানবন্দরের স্বাগত জানাতে ফুটবল প্রেমীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো তিন দিনের সফরে কলকাতায় থাকবেন হ্যান্ড অব গড সোমবার দুপুরে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি এরপরই সন্ধ্যায় রাজারহাটে ভারতের প্রথম স্পোর্টস মিউজিয়ামের এক অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে চলেছেন তিনি মঙ্গলবার মূল আকর্ষণ তাকে ঘিরেই বারাসাতে এক স্পন্সার সংস্থার পক্ষ থেকে প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে সেই ম্যাচে ফুটবল রাজপুত্রকে বল পায়ে নামতে দেখা যাবে দিয়েগো মারাদোনার বিপরীতে থাকবেন মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অতীতে একাধিকবার এই ম্যাচের দিন পরিবর্তন করা হলেও অবশেষে মঙ্গলবার হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত দাদা বনাম দিয়েগো প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আগে কলকাতায় মারাদোনা এলেও ফুটবল পায়ে খেলতে দেখা যায়নি তাকে তবে এবার সেই দৃশ্যের সাক্ষী থাকতে চলেছেন ফুটবল প্রেমীরা সোমবার টিটাগড় বুড়ির বাজার এলাকা থেকে সন্দেহভাজন এক বাংলাদেশিকে আটক করল টিটাগড় থানার পুলিশ ধৃতের নাম মোহাম্মদ খোকন ওরফে শ্যামল মন্ডল এলাকায় সন্দেহভাজনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ এসে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে জেরায় পুলিশ জানতে পারে তার নাম মোহাম্মদ খোকন শ্যামল মন্ডল নামে এখানে পরিচয় দিয়ে থাকতেন তিনি কিন্তু কোনো বৈধ কাগজপত্র না থাকায় এবং পুলিশ জেরায় কথাবার্তায় অসঙ্গতি থাকায় ফোরটিন ফরেন অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আর এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকা রবিবার নিউ টাউনে নিষিদ্ধ ড্রাগ সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি গ্রেপ্তারের পর তাদেরকে নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে নিষিদ্ধ মাদকের বাজার মূল্য প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা সূত্রের খবর ক্রিসমাস ও নিউ ইয়ার পার্টিতে সরবরাহ করতেই রাজ্যের বাইরে থেকে ড্রাগগুলি আনা হয়েছিল এছাড়া বর্ষবরণের রাতে শহরে বেশ কয়েকটি রেড পার্টির আয়োজন করা হয়েছে সেখানেও এই ড্রাগ সরবরাহ করার ছক কষা হয়েছিল উদ্ধার হওয়া মাদকগুলির মধ্যে ট্যাবলেট ও পাউডারও রয়েছে 
যেগুলি চিহ্নিতকরণের জন্য পাঠানো হয়েছে ল্যাবরেটরিতে পুলিশ জানিয়েছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রথমে শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে থেকে আটক করা হয় লরেন্স মান্না ও রবার্ট ডিকসনকে তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় দু কেজি চরস পরে রবার্টের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় আরও চারশো গ্রাম চরস তবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এদিন ডিজে নিখিলের নাম জানতে পারে পুলিশ এই ডিজে নিখিলই বিভিন্ন পার্টিতে মাদক বিক্রি করতে বলে পুলিশি তদন্তে উঠে এসছে এরপরই অভিযুক্ত ডিজে নিখিলকেও আটক করে সিআইডি তার কাছ থেকেও এল মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজার মূল্য প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা তবে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর ধীতরা জানিয়েছে হিমাচল প্রদেশের কুলু থেকে মাদক দ্রব্যগুলি আনা হয়েছিল তবে ডিজে নিখিলের সঙ্গে টলিউডের বেশ কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ছবি পাওয়া যায় তবে তাদের সঙ্গে এই চক্রের কোনো যোগাযোগ এখনো পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন পুলিশ বেঙ্গল লাইভ নিউজ এখনকার মতো এই পর্যন্তই আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ ধনী ধনী বাল নাচ হতো দেখে